ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ഹോം ഡെക്കോർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്മസിന് വേണമെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് ഡെക്കോർ ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അഞ്ചും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രീൻ കളർ എ ഫോർ പേപ്പറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എ ഫോർ പേപ്പർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ എ ഫോർ സൈസിൻ്റെ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കുറച്ച് ലെങ്ത് കൂടി പോയാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് തീമിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹോം ഡെക്കോർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ നീളം കുറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ വിട്ട് വരുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലെങ്ത്ത് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ താഴെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഒരു മെഷർമെൻറ്റും മുകളിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന മെഷർമെൻറ്റും തമ്മിൽ ഒരു മീ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലും സെയിം പോലെ തന്നെ നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും അതുപോലെ തന്നെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മാർക്കിങ്സ് തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതായത് രണ്ട് സൈഡിലും നയൻ മാർക്ക് ചെയ്ത മാർക്കിങ്സ് തമ്മിൽ ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്വൽവ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ആ ട്വൽവ് മാർക്ക് ചെയ്ത ലൈനും തമ്മിൽ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ ഈ നീളം കൂടിയ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ അവിടെ നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ രണ്ട് സൈഡിലും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവുകളും തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ സൈഡിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഫൈവുകളും തമ്മിൽ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലൈൻ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ആ സെൻറ്ററിലുള്ള നമ്മൾ നയനും ട്വൽവ് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗം വിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വലിയ സ്കെയിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ടിങ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്ത് ആ ലൈൻസ് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമ്മൾ സെൻറ്ററിൽ ഒരു നയൻ സെൻറ്റിമീറ്ററും ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്തല്ലോ ആ ലൈൻ കട്ട് ആവാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ആദ്യം നയൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡ് എങ്കിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലൈൻ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവും മറ്റേ പെൻസിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല തോന്നും ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചു കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവുകൾ ഇനി കട്ട് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വരച്ച ആ ലൈനില്ലേ ആ ലൈൻ്റെ അവിടെ വരെ മാത്രമാണ് കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ പോയിൻറ്റ് വരും ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് വരും മാത്രം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു റെഡ് ലൈൻ വരച്ച ആ ഉള്ളിലത്തെ ഭാഗം കട്ട് ആവാൻ പാടില്ല അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മളിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡു
ഇതുപോലെ ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ ബാക്കി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റർ പോർഷൻ കട്ട് ആവരുത് രണ്ട് ലൈൻ മാത്രം കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അത് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യണേ വെച്ചാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വയ്ക്കുക അതായത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതും ഇനി നമ്മൾ ഈ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തത് കറക്റ്റായിട്ട് റൗണ്ടാക്കി പിടിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഉണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിടീച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുക ഉള്ളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടിയും ചെയ്യണം ഇതിനൊന്നും കൂടെ നന്നായി ഭംഗിയാക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു എ ഫോർ പേപ്പറിൽ ഒരു രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതി എടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എ ഫോർ പേപ്പറിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് റെഡ് കളറാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കളറിന് കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടോ സെയിം ആയിട്ടോ ഒക്കെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനുശേഷം എന്നിട്ട് ആ സ്ട്രിപ്പുമ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് രണ്ട് എൻഡുകളും കൂടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റൗണ്ടിൽ ആക്കിയെടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ആ ര നമ്മളെ ഇടയിൽ കട്ട് ചെയ്യാത്ത ആ ഭാഗമുണ്ടല്ലോ ആ ഭാഗത്തോട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഇതിനെ നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ സൈഡ് ഓരോ സൈഡായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്താ വെച്ചാൽ മൊത്തം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലെങ്ത്ത് നമ്മളുടെ എഫോർ പേപ്പറിൻ്റെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ കട്ടായി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് നന്നായിട്ട് വിരിഞ്ഞു വരാനും നല്ലത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരേ സൈഡ് ഓരോ സൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ആദ്യം നമ്മൾ റൗണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് സോറി കട്ട് ചെയ്യല്ല ആ ഭാഗം ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റിൽ മാത്രം ആ ഭാഗം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇതാ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വന്നിട്ട് നന്നായി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാ ഇതിനെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക നല്ല ഭംഗിയിൽ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളൊക്കെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് കണ്ടോ ഈ ഡെക്കറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് അതായത് നമ്മുടെ പേഴ്സും ബീഡ്സും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീഡിയോ ഒരുപാട് ലെങ്ത്തായി പോകും അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനൽ ലുക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ സെയിം അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോൺസും ബീഡ്സും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു പേഴ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ബോളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബോളോ ക്രിസ്മസ് പപ്പയും ഒക്കെ കൊടുക്കാം ക്രിസ്മസ് ഡെക്കോർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോം ഡെക്കോർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സെൻറ്ററിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്ത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ബെല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ബോളും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴേക